നമസ്തേ മെഡിക്കലും എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളുമായി ബ്രില്യൻറ്റ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഞാൻ ശിവൻ ആദ്യം നോക്കാം ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ഫാം പ്രവേശന പരീക്ഷ മെയ് പതിനേഴിന് അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു നീറ്റ് യു ജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഏഴിന് ഇരുപത് ലക്ഷം കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതി ഫലം ജൂൺ പതിനഞ്ചിനകം പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ ഇത്തവണയും വ്യാപക പരാതികൾ ഇ എസ് ഐ ഐ പി വാർഡ് എം ബി ബി എസ് സീറ്റിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു അവസാന തീയതി മെയ് പതിനേഴ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാം ജൂൺ നാലിന് അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി അലോട്ട്മെന്റ് ജൂൺ പത്തൊൻപത് മുതൽ ജോസ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി ആരംഭിക്കും ഐസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ജൂൺ പതിനേഴിന് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംയോജിത കോഴ്സ് പ്രവേശനം ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് റാങ്ക് അനുസരിച്ച് സി യു ഇ ടി പ്രവേശന പരീക്ഷ മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി പ്രവേശന നടപടികൾ മെയ് ഇരുപത് മുതൽ നൈസർ നെസ്റ്റ് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് അപേക്ഷ നെസ്റ്റ് എക്സാം ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി മെയ് പതിനേഴ് വരെ ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂർ പ്രവേശനം ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് റാങ്ക് അനുസരിച്ചും ഈ വർഷം പ്രവേശനം നേറ്റയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആർക്കിടെക്ചർ അഭിരുചി പരീക്ഷ ജൂൺ മൂന്നിന് അപേക്ഷ മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ കേരള ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനം പ്ലസ് ടു മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷകൾ മെയ് അവസാനം ആരംഭിക്കും എയിംസ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിനും പാരാമെഡിക്കൽ എക്സാം മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിനും വാർത്തകൾ വിശദമായി കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാർമസി പ്രവേശന പരീക്ഷ മെയ് പതിനേഴിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷ രാവിലെയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞുമായി നടക്കും ബി ഫാമിന് അപേക്ഷിച്ച കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെ നടക്കുന്ന ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയുടെ പേപ്പർ വൺ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അഡ്മിറ്റ് കാർഡും ഫോട്ടോ വാലിഡ് ഐ ഡി പ്രൂഫും സഹിതം പരീക്ഷയ്ക്ക് അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും എക്സാം ഹാളിൽ ഹാജരാകണം കീമിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സോ ഫാർമസി കോഴ്സോ തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സുകൾക്ക് മാത്രം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് കേരളത്തിൻ്റെതായ പ്രത്യേക പ്രവേശന പരീക്ഷ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതുമല്ല ദേശീയ തലത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ നീറ്റ് മെയ് ഏഴിന് ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു കുട്ടികളെ അധികം വിഷമിപ്പിക്കാത്ത ഒരു നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമായത് എന്നാൽ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ വിവിധ എക്സാം സെന്ററുകളിൽ നിന്നും വ്യാപക പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുമുണ്ട് മണിപ്പൂരിൽ കലാപ കലുഷിതമായതുകൊണ്ട് നീറ്റ് എക്സാം നടത്തിയിട്ടില്ല ജൂൺ ആദ്യവാരം അവർക്കായി വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് എൻ ടി എ അറിയിച്ചു മെയ് ഏഴിന് നടന്ന പരീക്ഷയുടെ കുട്ടികൾ എഴുതിയ ഒ എം ആർ ഷീറ്റും ഓഫീഷ്യൽ ആൻസർ കീയും ജൂൺ ആദ്യ ആഴ്ച നീറ്റ് ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അതിനുശേഷം ജൂൺ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയോടെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും രാജ്യത്തെ പതിനൊന്ന് ഇ എസ് ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകൾ സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കളുടെ മക്കൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് വാർഷിക ഫീസ് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ മാത്രം വരുന്ന നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകളും ഇരുപത്തിയെട്ട് ബി ഡി എസ് സീറ്റുകളും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഇ എസ് ഐ വെബ്സൈറ്റിൽ ആരംഭിച്ചു മെയ് പതിനേഴാണ് അവസാന തീയതി ഇത്തവണ അപേക്ഷാ രീതി പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും ആരും നേരിട്ട് ഇ എസ് ഐ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകേണ്ടതില്ല ഇ എസ് ഐ സി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇ എസ് ഐ കാർഡ് നമ്പറും നീറ്റ് റോൾ നമ്പറും ഇ എസ് ഐ
ഇ എസ് ഐ ഐ പി വാർഡിന്റെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മെയ് പത്തൊൻപതിന് മുമ്പായി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഐ പി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നീട് നീറ്റ് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം എം സി സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ എസ് ഐയുടെ ഈ പതിനൊന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഐ ഐ ടി പ്രവേശനത്തിനുള്ള ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രവേശന പരീക്ഷ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചു ജെ ഇ മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയ രണ്ടര ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എഴുപത്തി ആറ് ശതമാനം കുട്ടികളും ഈ വർഷം ജൂൺ നാലിന് നടക്കുന്ന ഐ ഐ ടി പരീക്ഷയ്ക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഈ വർഷം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവരിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരം ആൺകുട്ടികളും നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പെൺകുട്ടികളുമാണ് ഐ ഐ ടി ഗുവാഹട്ടിക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷാ ചുമതല അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ മെയ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി സെൻട്രൽ ഫണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ പ്രവേശന നടപടികൾ ജൂൺ പത്തൊൻപതിന് ജോസ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആരംഭിക്കും രാജ്യത്ത് ആകെയുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഐ ഐ ടികളിലെ പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സീറ്റുകളിലേക്ക് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ചും മുപ്പത്തിയൊന്ന് എൻ ഐ ടികളിലെ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം സീറ്റുകൾക്ക് ജെ ഇ മെയിൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ചും ജൂൺ പത്തൊൻപത് മുതൽ ജോസ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈൻ അലോട്ട്മെന്റ് ആരംഭിക്കും ആറ് റൌണ്ട് അലോട്ട്മെന്റിന് ശേഷം സി സാബ് വഴിയുള്ള രണ്ട് സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെന്റ് വേറെയും ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ഇരുപത്തി മൂന്നിലും പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാം എഴുതിയ കുട്ടികൾക്ക് ഐസർ പ്രവേശനത്തിനായി മൂന്ന് ചാനലുകളിൽ കൂടി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് റാങ്ക് കെ വി പി വൈ എസ് എ വൺ എന്നിവയുടെ റാങ്ക് ആയിരിക്കും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ജൂൺ പതിനേഴിന് രാജ്യവ്യാപകമായി ഓൺലൈൻ മോഡിൽ നടക്കും മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ ഐസർ അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങളുടെ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വീതം അറുപത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് കുട്ടികൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഓരോ സബ്ജക്ടുകൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല തിരുവനന്തപുരം ബരാംപൂർ ഭോപ്പാൽ കൊൽക്കട്ട മൊഹാലി പൂനെ തിരുപ്പതി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഫൈവ് ഇയർ ബി എസ് എം എസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇയർ ബി എസ് പ്രോഗ്രാം പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഐസർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഐസർ തന്നെ നടത്തുന്ന ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശനവും അതുകൂടാതെ ഈ വർഷം മുതൽ ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂരിലെ ഫോർ ഇയർ ബി എസ് പ്രോഗ്രാം ഐ ഐ ടി മദ്രാസിലെ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംയോജിത കോഴ്സിനും പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞവർക്ക് രണ്ടു വർഷത്തെ സ്കൂൾ പഠനത്തോടൊപ്പം ചിട്ടയായ എൻട്രൻസ് പരിശീലനത്തിലൂടെ എയിംസ് ഐ ഐ ടി ജിപ്മർ എൻ ഐ ടി അടക്കമുള്ള രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അഡ്മിഷൻ സാധ്യമാക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോർഡ് എക്സാമിലും ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കാം ബുള്ളന്റിന്റെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലോങ് ടൈം സൂപ്പർ സ്പെഷ്യൽ ബാച്ചസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനോടകം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആകർഷകമായ സ്കോളർഷിപ്പോടുകൂടി പഠിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് ലോങ് ടൈം സൂപ്പർ ബാച്ചസ് ഓൺലൈൻ ലോങ് ടൈം സൂപ്പർ ബാച്ചസ് ഓഫ് ലൈൻ ലോങ് ടൈം സ്പെഷ്യൽ ഓഫ് ലൈൻ ബാച്ചസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ബാച്ചുകളാണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ലോങ് ടൈം ബാച്ചിന്റെ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എല്ലാവരും തയ്യാറായിരിക്കുക ലോങ് ടൈം പ്രോഗ്രാമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബിർലിൻ പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക മഡ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംയോജിത കോഴ്സുകൾ മെഡിക്കൽ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള നാലു വർഷ ബി എസ് പ്രോഗ്രാമാണ് മഡ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം
രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കോഴ്സ് എന്ന് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി അവകാശപ്പെടുന്നു പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ചവർക്കാണ് യോഗ്യത ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വർഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എം എസ് ടി ഡോട്ട് ഐ ഐ ടി എം ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ സന്ദർശിക്കുക കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം സി യു ഇ ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് സി യു ഇ ടി ഡോട്ട് സമർ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി പ്രവേശന നടപടികൾ മെയ് ഇരുപത് മുതൽ സി യു ഇ ടിയുടെ നോർമലൈസ്ഡ് സ്കോർ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും പ്രവേശനം കോമൺ സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയായിരിക്കും പ്രവേശന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുക നാഷണൽ എൻട്രൻസ് സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് നെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ വർഷം ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് നൈസർ ഭുവനേശ്വർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മുംബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റമിക് എനർജി സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ ബേസിക് സയൻസ് എന്നിവയിലേക്കും പ്രവേശനം തേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള നിർബന്ധിത പരീക്ഷയാണ് നെസ്റ്റ് നൈസർ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ റാങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രണ്ട് ക്യാമ്പസുകളിലെയും ബയോളജിക്കൽ കെമിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ അഞ്ചു വർഷ എം എസ് സി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ശേഷം ജനിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യതയുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളായിരിക്കും റാങ്ക് നിർണയത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എൺപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്നാണ് ഈ വർഷത്തെ വിജയ ശതമാനം കോവിഡ് കാലത്തിന് മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ വർഷത്തെ ഫലമെന്നും സി ബി എസ് ഇ ഇതിനൊപ്പം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയം തൊണ്ണൂറ്റി ശതമാനം വിജയം നേടി തിരുവനന്തപുരം മേഖലയാണ് ഒന്നാമതേ തീരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റിസൾട്ട് അറിയുന്നതിനായി സി ബി എസ് ഇ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിയും ഫലം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനു പുറമെ ഡിജി ലോക്കർ യുമാങ്ക് ആപ്പ് വഴിയും ഫലം അറിയാം റിസൾട്ട് വന്നതിന് പിന്നാലെ ബ്രില്യന്റ് നീറ്റ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിൽ ചേർന്ന് സ്കോളർഷിപ്പോടു കൂടി പഠിക്കാനുള്ള അവസരവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ഓഫ്ലൈനായും ഓൺലൈനായും പഠിക്കാവുന്നതാണ് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രില്യന്റ് നീറ്റ് റിപ്പീറ്റേഴ്സിനായി പത്ത് ശതമാനം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി സബ്ജക്ടുകൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും മടിക്കേണ്ട ബ്രില്യന്റ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കോഴ്സ് ഫീയും മെറ്റീരിയൽ ഫീയും ഹോസ്റ്റൽ ഫീയും തികച്ചും സൌജന്യമായി നൽകിക്കൊണ്ട നീറ്റ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ജൂൺ മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കോഴ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ് ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂരിലെ നാലു വർഷ ബി എസ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ റാങ്കിൽ നിന്നാണ് പ്രവേശനം ഐ ഐ സി ബാംഗ്ലൂരിലെ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി എർത്ത് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് നീറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിന്റെയും ജെയി മെയിൻ ജെയി അഡ്വാൻസ്ഡ് റാങ്കിന്റെയും ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് റാങ്ക് കെ വി പി വൈ എസ് എ വൺ റാങ്ക് എന്നിവയിലൂടെ ആയിരിക്കും അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് ഐ ഐ എസ് സി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിനകം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നേറ്റയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആർക്കിടെക്ചർ അഭിരുചി പരീക്ഷ ജൂൺ മൂന്നിന് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നേറ്റ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം കേരളത്തിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോളേജുകളിലെ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രവേശനത്തിന് അടിസ്ഥാന പ്രവേശന പരീക്ഷയാണ് നേറ്റ നടത്തുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്
ബാക്കിയുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്വകാര്യ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലെ അൻപത് ശതമാനം സീറ്റുകൾ ഇതേ രീതിയിലും ബാക്കിയുള്ള അൻപത് ശതമാനം സ്വകാര്യ മാനേജ്മെന്റുകൾ നേരിട്ട് നടത്തുകയുമായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം ഏഴായിരത്തിലധികം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകളോട്ടുള്ള പ്രവേശനമാണ് ഈ വർഷം നടക്കുന്നത് പതിനാല് എയിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ എണ്ണൂറ്റി അൻപതോളം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴാണ് പരീക്ഷ തീയതി പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിനുള്ള അപേക്ഷകൾ മെയ് അഞ്ചിന് അവസാനിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസ് നിരക്കിൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന എയിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്ക് സ്വന്തമായി പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുകയും അതിന്റെ റാങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് ഓൺലൈൻ കൌൺസിലിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റി മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ജൂൺ പത്തിന് കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയായ ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ മെയ് പതിനെട്ട് വരെ ഐ എം യു ഡോട്ട് ഇ ഡി യു ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ സെന്ററുകൾ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം കൊച്ചി തൃശൂർ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ അടക്കം എൺപത്തി ആറ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്നിനായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഐ എം യുവിന് മുംബൈ കൊൽക്കട്ട വിശാഖപട്ടണം ചെന്നൈ കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ക്യാമ്പസുകളുമുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ സി ബി സി ക്ലാസ് ടെന്നിന്റെയും പ്ലസ് ടുവിന്റെയും ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇത്തവണയും തിളങ്ങിയത് പെൺകുട്ടികൾ എൺപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആണ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ വിജയ ശതമാനം കോവിഡ് കാലത്തിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ വർഷത്തെ ഫലമെന്ന് സി ബി സി വ്യക്തമാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയുള്ള വിജയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലെ അനാവശ്യ മത്സരം ഒഴിവാക്കുവാൻ ഇത്തവണ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ ഡിവിഷനുകളായി തിരിക്കുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയ സീറോ പോയിന്റ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് തിരുവനന്തപുരം മേഖലയാണ് വിജയ ശതമാനത്തിൽ ഒന്നാമത് നയൻറ്റി ഈ ആഴ്ചത്തെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എൻട്രൻസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം